வணக்கம் நான் அபினயா முப்பத்தி ஏழாம் வருட மருத்துவ மாணவி நான் தற்போது ம வயோதிபர்களிடையே அதிக அளவில் காணப்படுகின்ற ஒஸ்டியோபொரோசிஸ் அதாவது எண்பு தேய்வு பற்றி சிறிதளவு கதைக்க உள்ளேன் ஒஸ்டியோபொரோசிஸ் என்பது யாதெனில் எண்பின் அடர்த்தி குறைவடைந்து எண்பு மெல்லியதாக மாறி உடைவடைந்து முறையும் நிலைக்கு இட்டு செல்லும் ஒரு எண்பு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நோயே ஒஸ்டியோபொரோசிஸ் எனப்படுகின்றது இது ஏன் ஏற்படுகின்றது என பார்ப்போமே ஆனால் இதற்கான ஆபத்து காரணிகள் பல உள்ளன அதில் முதலாவதாக வயோதிபம் மற்றும் மாதவிடாயின் பிந்தைய நிலைமை வயோதிபத்தின் போது எண்பை அளிக்கின்ற கலங்களின் தொழிற்பாடு அதிகரிப்பதன் மூலம் எண்பு தேய ஆரம்பிக்கின்றது அத்துடன் மாதவிடாயின் போ மாதவிடாயின் போது ஈஸ்ட்ரஜனின் அளவு அதிக அளவில் காணப்படும் மாதவிடாய் நின்ற பின் ஈஸ்ட்ரஜனின் அளவு குறைவடைவதன் காரணமாகவும் எண்பு தேய ஆரம்பிக்கின்றது இரண்டாவதாக பராத்தைராய்டு ஓமோனின் அதிகரித்த சுரப்பு பராத்தைராய்டு ஓமோன் அதிகரிக்கும் பொழுது எண்பிலிருந்து கல்சியத்தை குருதிக்குள் வழிபட ஆரம்பிக்கின்றது இதனால் எண்பில் கல்சியம் குறைவதன் காரணமாக எண்பு தேய ஆரம்பிக்கின்றது விட்டமின் டி குறைபாடு விட்டமின் டி ஆனது சிறுகுடலில் இருந்து கல்சியத்தை அகத்துறிஞ்சுவதற்கும் சிறுநீருடன் கல்சியம் வெளியேறும் அளவை குறைப்பதற்கும் விட்டமின் டி தேவையான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது இவ்விட்டமின் டி குறைவடையும் போது எண்பு தேய ஆரம்பிக்கும் இது பொதுவாக அலுவலகங்களில் சு வேலை செய்பவர்களுக்கு அதாவது சூரிய ஒளிக்கு வெளிப்படாதவர்களுக்கு அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக மதுபானம் மற்றும் புகைத்தல் மதுபானம் அதிக அளவில் இறந்துபவர்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக நீண்ட நீண்ட கால த்திற்கு அரம்புவர்களிலும் பீக் போன் மேஸ் என்ற அளவு குறைவடைவதனால் விரைவாகவே ஒஸ்டியோபோரோசிஸ் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுகின்றன புகைப்பிடிப்பதன் போது நிக்கோட்டின் சிகரட்டில் அதிக அளவில் காணப்படுவதன் காரணமாக இது எண்பின் எண்பை அளிக்கும் கலங்களின் தொழிற்பாட்டை அதிகரித்து எண்பு தேவை அதிகரிக்கின்றது அடுத்ததாக இது பரம்பரை பரம்பரையாகவும் கடத்தப்படும் ஒரு நோய் நிலைமையாகவும் கருதப்படுகின்றது ஒஸ்டியோபொரோசிஸ் வந்தவர்கள் எவ்வாறான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று பார்ப்போம் இதன்போது எண்பில் வலி ஏற்படும் பொதுவாக இடுப்பு இடுப்பு வலி முழங்கால் மூட்டு வலி என்பன பொதுவானதாகும் பெண்களில் பொதுவாக முள்ளந்தண்டு எண்பு தேய்வடைவதன் காரணமாக வளைந்த உடலமைப்பை பெற்று கூன் போன்ற நிலைமையை ஏற்படும் அத்துடன் பொதுவாக ஒஸ்டியோபொரோசிஸ் ஆனது எண்பு முறிவின் போதே அதிக அளவில் இனங்காணப்படுகின்ற ஒரு நோயாக இருக்கின்றது இதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம் என்று பார்த்தோமானால் மூன்று வழிமுறைகள் இதற்கு பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக உணவுகளின் மூலம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் உணவை பொறுத்த மட்டில் பால் முட்டை மற்றும் சிறிய மீன்கள் மிக பிரதானமாக காணப்படுகின்றன பாலை பொறுத்த மட்டில் பால்மாவை காட்டிலும் இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பசும்பாலே சிறந்ததாக கருதப்படுகின்றது இதனை தவிர சிறிய மீன்களை பொறுத்தவரையில் நெத்தலி சூவா பாறை போன்றவற்றை முள்ளுடன் உட்கொள்ள முடியும் அத்துடன் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமும் எண்பின் மீளுருவாக்கம் அதிக அளவில் துரிதப்படுத்தப்படுகின்றது அத்துடன் ஆபத்து காரணிகளான மது அருந்துதல் புகைத்தலை தவிர்ப்பதன் மூலம் ஒஸ்டியோபொரோசிஸை வெற்றி கொள்ள முடியும் நன்றி